Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang sedang dibincang dengan hangat di kalangan menteri, pemimpin AMNO, pemimpin PAS, ahli-ahli dan seterusnya uh, ialah adakah rakaman perbualan Anwar Ibrahim dan Ahmad Zaid Hamidi itu tulen ataupun palsu? Is it a fake recording or is it a genuine recording? Dan sekiranya recording itu genuine, bukan palsu, adakah rakaman itu dibuat secara haram, illegal, iaitu uh, kalau ikut Lokman Nur Adam, sebelum satu The phone tapping boleh dibuat ataupun uh, rakaman boleh dibuat secara rahsia terlebih dahulu mereka perlu uh, mendapat kebenaran dari peguam negara they need the permission of the attorney general dan Lokman cabar mereka untuk menunjukkan uh, the official letter ataupun surat resmi Ataupun surat kebenaran, approval letter dari peguam negara membuktikan yang rakaman itu dibuat secara halal, legal. Dan uh, Lokman ada uh, hint yang uh, ini perlu dijawab oleh Menteri Dalam Negeri, Hamzah Zainuddin. Bermaknanya, Hamzah Zainuddin lah yang di belakang rakaman ini. Dan sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau boleh mengarah Puket Aman atau Special Branch untuk membuatnya. Isu ni tidak timbul semasa SPRM ataupun MACC telah mendedah rakaman rahsia yang dibuat uh, tentang uh, Najib membincang isu 1-1-MDB. Uh, ada ke kebenaran diberi ada ke surat resmi memberi kebenaran mereka uh, tap perbualan telefon uh, Najib dan sebagainya sekarang baru ditimbulkan jadi yalah rakaman telah dibuat bertahun-tahun berpuluh tahun di di, di Malaysia uh, dan isu ada kerakaman itu halal ataupun haram tak timbul tak pernah timbul kecuali sekarang sahaja baru timbul okey isu dia bukanlah rakaman itu uh, dibuat secara halal atau haram kalau secara haram sekalipun tidak mengikut undang-undang uh, dibuat tanpa kebenaran peguam negara Uh, ada ke secara tertulis atau secara lisan tak kisahlah dan uh, if it is an illegal recording illegal uh, phone tapping yang penting uh, bukan technical isu technical uh, ada ke rakaman itu dibuat secara haram atau halal tapi ada ke rakaman itu uh, palsu ataupun genuine dan Orang yang dah berpuluh tahun, 40-50 tahun kenal uh, Zaid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim, mereka 100% confirm memang suara Anwar dan uh, uh, suara Zaid. Okey, sebab apa sampai hari ini Anwar dan Zaid belum lagi membuat laporan polis? Sekiranya, nombor satu, Rakaman itu dibuat secara haram Nombor dua Sekira rakaman itu uh, Palsu Either it is a genuine recording But illegally recorded Or it is a fake recording Fabricated using software dan sebagainya uh, Kedua-duanya boleh dianggap salah Dari segi undang-undang Kalau rakaman itu genuine Dibuat secara haram 
uh, without uh, following the legal process maka itu sudah satu cindaya dan sekiranya uh, tidak di, di, dibuat uh, dan uh, fabricated, direka uh, satu rakaman palsu itu juga uh, satu jenayah jadi either way a crime has been committed We, what is the crime is the crime of fabrication of fake uh, recording or is the crime of uh, genuine recording but illegally recorded ini kita perlu tahu which is the crime they are talking about so Anwar dan Zaid perlu buat laporan polis dan mereka dah umum Mereka akan arah budak-budak mereka buat laporan polis. Tak payah arah. Buat sendiri. Sebab, uh, sama lah kalau misalnya uh, mereka nak nafi perkara ini dan mereka kata uh, kita akan bersumpah di dalam masjid bahawasanya ini tidak berlaku. Ini fitnah. Saya arah budak saya pergi masjid angkat sumpah. Tak boleh lah kalau kita nak buat sumpah bahawasanya ini satu fitnah, kita kena sendirilah pergi buat uh, uh, the oath ataupun sumpah di dalam masjid. Tak boleh kita nak arah wakil pergi mem, uh, mem, uh, membuat uh, sumpah tersebut. Sama macam laporan polis. Kalau kita nak buat laporan polis, kenalah kita buat sendiri. Uh, sebab apa kita arah pula orang lain nak buat because this is our declaration sama macam kita nak buat surat sumpah uh, SD statutory declaration mana boleh kita nak suruh budak-budak saya akan pergi buat SD uh, untuk confirm yang saya sokong Anwar tapi bukan you yang buat SD you suruh budak you pergi buat SD uh, confirm you sokong Anwar no SD kena you sendiri pergi uh, di, da- di depan Commission of Oath and you kena sign depan Commission of Oath dan Commission of Oath juga akan, akan tanda tangan ni confirm yang dia telah melihat you yang sign perkara itu jadi there is a procedure so mengarah budak-budak you membuat laporan polis is not correct bermaknanya you takut buat laporan polis sendiri why? why Anwar dengan uh, Zaid Takut nak buat laporan polis dan habis, habis tinggi mereka arah budak-budak mereka. Tapi setakat ni belum lagi buat laporan polis. Tapi orang lain sudah buat laporan polis terhadap perkara ini. Dan polis akan siasat. Now, oleh kerana mereka sudah serah perkara ni kepada polis, uh, whether dah lodge lagi atau siapa yang lodge sendiri ke wakil ke it's okay sebab you dah umum you nak buat laporan polis dan orang lain pun telah buat laporan polis Papa Gomo misalan uh, seorang darinya so perkara ini is already in the police hands so oleh kerana perkara ni dibawa siasatan polis maka AMNO Dan uh, sesiapa sekalipun tidak boleh ambil tindakan apa-apa lagi t- tentang perkara ini. Because now it's a police case. Oleh kerana police case, you jangan campur tangan. You jangan buat apa-apa, serah ke polis. So, polis lah telah diberi mandat, diberi kuasa untuk siasat dan menentukan what is going on. Apa yang sebenar berlaku. Dan sekiranya... Memang betul rakaman ini genuine uh, tetapi dibuat secara haram maka polis akan siasatlah siapa yang buat recording tersebut secara haram dan adakah mereka uh, mendapat kebenaran dari peguam negara, attorney general and so on. So it will be established the recording is genuine. Cuma it was illegally recorded record secara haram that's all tetapi sekira recording tu uh, fabrication iaitu uh, direka uh, maka polis perlu siasat siapa is behind it siapa di belakang jenayah membuat satu rakaman palsu uh, fabrication and uh, dapat cari ke tidak tak tahulah tapi maknanya Malaysia Today yang publish dan Malaysia Today mendapatnya dari satu sos dan uh, sekira polis nak datang ke Manchester 
nak dapat uh, statement saya, saya boleh memberi statement tersebut dan uh, saya boleh dedah dari mana saya dapat rakaman itu dan polis pula boleh balik ke Malaysia selepas mendapat saya punya statement uh, recorded statement dan uh, polis boleh berjumpa dengan sos tersebut dan tanya pula sos tersebut mana dia dapat recording and so on there will be a trail from me yang saya uh, pasal laporan polis Papa Gomu menyebut nama saya yang Uh, saya yang telah publish di dalam YouTube. Betul. Saya mengaku saya publish dalam YouTube dan juga dalam Facebook dan juga melalui Insta, uh, Telegram, WhatsApp. Saya telah edar perkara ini. Itu saya mengaku. So, kalau polis nak tahu, just contact me. Mereka, polis Malaysia ni dah 4-5 kali. More lah in fact. Mungkin 10 kali dah jumpa saya dalam masa 10 tahun kebelakangan ni. Hamid Badu sendiri jumpa saya banyak kali, bukan sekali. Banyak kali. Semasa tu dia timbalan director special branch dan dia mendapat statement saya dan sebagainya. Dan saya telah pergi ke embassy uh, ya, Jakarta, saya telah pergi ke uh, embassy di uh, Bangkok. Saya telah Pergi ke Pejabat Malaysian High Commission di London banyak kali. Jadi, saya dah biasa buat statement polis. Dan statement saya, maybe 5-6 kali dah saya buat official statement, recorded statement. Dan jumpa polis pun mungkin dah 10 kali. So, no problem. They know where I am. They know where I live. Uh, they know my phone number. They can contact me. Say, uh, Pak Raja, saya nak dapat statement Pak Raja. Mana Pak Raja dapat video tersebut ataupun recording tersebut? I will let them know. Then the investigation can proceed super fast dalam 20 jam, 24 jam, 48 jam habis tinggi. Uh, kes ni boleh tutup dan kita boleh tahu ada ke recording ni palsu ataupun uh, genuine dan sekiranya genuine. Uh, whether it was recorded legally or illegally dan seterusnya but apa yang lebih penting forget about the recording fake, genuine, legal, illegal, recorded itu tak apa, itu kerja polis sebab ini kalau whatever it is akan menyebab uh, you know involve jenayah a crime either way is a crime whether it's fake or whether it's genuine a crime may have been committed and the police will investigate this. But what's more important is, apa yang lebih penting, adakah satu konspirasi di antara Anwar dan Zaid ni wujud? Is there a conspiracy between Anwar and Zaid? And the answer is yes. Mengikut Tun Dr. Mahathir Muhammad, who personally told me, Masa saya jumpa Tone di London bulan Februari tahun 2015, 6 tahun dulu saya jumpa Tone di rumah bersama isteri saya Marina dan bersama anak saya Raja Azman. Tiga orang, Marina, Raja Azman dan saya. Tiga orang. Dua jam kita duduk dengan Tun, kita bincang dan Tun beritahu ada konspirasi di antara Anwar dengan Zaid. Dan perkara ini timbul oleh kerana Tun bincang bukan saja dengan saya, dengan ramai lagi bloggers-bloggers lain bincang tentang isu 1MDB. Tun nak beritahu yang 1MDB ni betul. Bukan fitnah dan memang betul duit tu telah hilang atau dicuri. Dan oleh kerana itu, sekira Najib terus menjadi Perdana Menteri, maka AMNO dan Barisan akan kalah pilihan raya akan datang. That was the issue Tun Dr. Mahathir nak beritahu. Najib has to go if not AMNO and uh, BN are going to lose the election. Dan saya tanya Tun, okay. Kalau Tun kata Najib has to go, siapa akan ganti Najib? Tun diam. Tun tak jawab. Saya tanya Tun, second question, soalan yang kedua. Adakah Zaid Hamidi 
boleh menggantikan uh, Najib. Tun kata no. Zaid Hamidi is with Anwar. Kalau bagi Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri, samalah macam bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Zaid Hamidi ni proksi kuda Anwar Ibrahim. So, secara tak langsung, Tun bagi tahu dia tak boleh terima Anwar sebagai Perdana Menteri dan juga siapa saja dilihat sebagai proksi atau kuda Anwar iaitu Zaid Hamidi. And that is the reason Tun Arah uh, Muhyiddin Yassin So we'll push Najib out and take over Dan sebelum uh, Muhyiddin boleh push Najib out and take over Najib pancung Muhyiddin dulu Dan oleh kerana itu Muhyiddin dipancung dari uh, UMNO Ditendang keluar Muhyiddin terpaksa buka parti baru Parti Peribumi Bersatu atau PBBM Itu bukan pilihan Uh, Moedin Moedin was left with no choice but to set up a new party jadi jangan kita salah Moedin uh, panggil dia uh, traitor lah pengkhianat lah you threw him out of UMNO you gave him no choice anyway the issue is Mahathir 6 tahun dulu telah reject Zaid oleh kerana Zaid is Anwar dan hari ini, 6 tahun kemudian, nampaknya buktinya sudah wujud. What Tun said 6 years ago is today proven. That uh, Zaid and Anwar are together. Ini tuduhan Tun 6 years ago and is proven today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.